আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ কেমন আছেন সবাই নলেজ শেয়ারিং বিটি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মোহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম আজ আমরা আর এল সি প্যারালাল সার্কিটের একটি সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব তো আসুন দেখি সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের কি কি ইনফরমেশান দেওয়া আছে এখানে বলা আছে যে দুইটা সিরিজ সার্কিট একটা রেজিস্টার্স এবং একটা ইন্ডাকটেন্স এবং অপরটা হলো একটা রেজিস্টেন্স এবং একটা ক্যাপাসিটেন্স এইটা সম্পূর্ণ মিলে একটা সার্কিট এইটা সম্পূর্ণটা মিলে একটা সার্কিট এবং এই দুইটা সার্কিট একে অপরের সঙ্গে প্যারালালে আছে এরকম একটা সার্কিট এই সার্কিটের জন্য এবং এখানে দুশো বিশ ভোল্ট সরবরাহ দেওয়া আছে পঞ্চাশ হার্স ফ্রিকুয়েন্সিতে এখান থেকে আমাদের যেটা বের করতে হবে সেটা হলো যে অ্যাডমিটেন্স বের করতে হবে এটা আমাদের কাছে একটা নতুন টার্ম অ্যাডমিটেন্স মানে হলো ওয়ান বাই জেড এবং আমরা রেজিস্টেন্সের ওম যেভাবে লিখি এটাকে ঠিক তার উল্টা করে লিখতে হবে এর ইউনিটটা হলো এটা তো আমরা এটা পরবর্তীতে দেখব এরপরে আমাদের টোটাল ইম্পিডেন্স বের করতে হবে সমতুল্য রেজিস্টেন্স যেটা মানে টোটাল ইম্পিডেন্স থেকে যে রেজিস্টেন্সের ভ্যালুটা পাওয়া যাবে সেই রেজিস্টেন্সের মানটা বের করতে হবে টোটাল রিয়াকটেন্সটা বের করতে হবে টোটাল কারেন্টটা বের করতে হবে টোটাল পাওয়ারটা বের করতে হবে তো আমরা সর্বপ্রথম যেটা করার জন্য চেষ্টা করব সেটা হলো যে এখানে যেহেতু হিন্দিতে এবং মাইক্রোফেরাডে মানগুলো দেওয়া আছে সেহেতু আমরা এই দুইটাকে ও মিনি আসার জন্য চেষ্টা করব এবং এটার জন্য আমরা যেহেতু ইন্ডাক্টর আমরা এটার জন্য করব হলো এক্স এল সমান টু পাই এফ এল টু পাই ফ্রিকুয়েন্সি হলো ফিফটি হার্স ফিফটি ইন্টু হবে এবং এল এল এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি টু জিরো পয়েন্ট থ্রি যখন আমরা ক্যালকুলেশন করব। টু পাই গুণ ফিফটি গুণ জিরো পয়েন্ট থ্রি টু টু পাই গুণ ফিফটি গুণ জিরো পয়েন্ট থ্রি টু ইকুয়াল আসছে থার্টি টু পাই হলো একশো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি একশো পয়েন্ট পাঁচ তিন এটা হলো ওম তাহলে এক্স এলের মান আমরা বের করে ফেললাম এখন আমরা এক্স সি এর মান বের করব এক্স সি এক্সি হলো ওয়ান বাই টু পাই এফ সি ওয়ান বাই টু পাই ফ্রিকুয়েন্সি হলো ফিফটি সি এর মান হলো একশো মাইক্রোফেরাড লেখার জন্য টেন ইনভার সিক্স মাইক্রোফেরাডকে ফেরাডে কনভার্ট করে লেখার জন্য টেন ইনভার সিক্স তাহলে এটাকে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি ওয়ান বাই টু পাই গুণ ফিফটি গুণ হান্ড্রেড ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স ইকুয়াল আসছে থার্টি ওয়ান পয়েন্ট এইট থ্রি থার্টি ওয়ান পয়েন্ট এইট থ্রি এটাও কমে আসলো এখন আমরা এই সার্কিটের জন্য একটা ইম্পিডেন্স পাবো এই সার্কিটের জন্য একটা ইম্পিডেন্স পাবো আমরা এই সার্কিটের জন্য যে ইম্পিডেন্সটা পাবো সেটাকে জেড ওয়ান বলি আর এই সার্কিটের জন্য ইম্পিডেন্স যেটা পাবো সেটাকে জেড টু বলি তাহলে জেড ওয়ান সমান আমরা লিখতে পারি জেড ওয়ান সমান আমরা লিখতে পারি আমরা ইম্পিডেন্সের সূত্র জানি জেড ইকুয়াল আর প্লাস জে এক্স এল মাইনাস এক্স সি তাহলে সেভাবে যদি লিখি রেজিস্টেন্সের মান আছে হলো পঞ্চাশ ওম তাহলে পঞ্চাশ প্লাস জে এক্স এল এক্সেলের মান হলো এই যে আমরা বের করলাম একশো একশো পয়েন্ট পাঁচ তিন এটা এবং এক্সির মান হলো জিরো তাহলে মাইনাস জিরো এটা লেখা না লেখার সমান তাহলে এটা হলো আমাদের জেড ওয়ানের মান এরপরে আসতেছে আমাদের হলো জেড ভুল লিখলাম এরপরে আসছে আমাদের জেড টু জেড টু সমান আমরা যখন লিখব তখন এটা হলো জেড টু জেড টুর জন্য এটা হলো আর এর মান ফর্টি ফর্টি প্লাস যে এক্স এল মাইনাস এক্সি এক্স এল এর মান জিরো মাইনাস এক্সি এক্সির মান আমরা পেলাম হলো থার্টি ওয়ান পয়েন্ট এইট থ্রি থার্টি ওয়ান পয়েন্ট এইট থ্রি তাহলে এটাকে সমান সমান করলে পাই ফোরটি মাইনাস জে থার্টি ওয়ান পয়েন্ট এইট থ্রি তাহলে এটা হলো জেড টুর মান এখন আমরা যদি সার্কিটটাকে এভাবে কল্পনা করি যে 
এটা হলো z1 এটা হলো z2 এবং এখানে সাপ্লাইটা দেওয়া আছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে z1 এবং z2 একে অপরের সঙ্গে প্যারালালে আছে আমরা যখন ডিসি সার্কিটের সমস্যাগুলো সমাধান করেছিলাম তখন দেখেছিলাম যে প্যারালাল সার্কিটের ক্ষেত্রে যখন আমরা টোটাল রেজিস্ট্যান্স বের করতে যাই সেহেতু আর ইকুইভ্যালেন্ট সমান ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু এটা লিখি তাই না তো এখানে আমাদের সেই আর ইকুইভ্যালেন্টের মতো জেড ইকুইভ্যালেন্ট বের করতে হবে তাহলে ওয়ান বাই জেড এটা সমান হলো ওয়ান বাই জেড ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই জেড টু এটাকে আমরা আসলে কীভাবে বের করতে পারি জেড এটাও আমরা ইকুইভ্যালেন্ট লিখি তাহলে আমরা এটা লিখলাম জেড ইকুইভ্যালেন্ট ইনভার্স ওয়ান ইকুয়াল জেড ওয়ান সেই আগের মতো হিসাব ইনভার্স ওয়ান প্লাস জেড টু ইনভার্স ওয়ানটাকে দেওয়ার দরকার নাই এখন এই ইনভার্সটা যদি আমরা তুলতে যাই তখন আবার আমাদেরকে এখানে টোটাল ওপর ইনভার্স দিতে হবে জেড ইনভার্স জেড ওয়ান ইনভার্স ওয়ান প্লাস জেড টু ইনভার্স ওয়ান সম্পূর্ণটার উপরে যখন আমরা ইনভার্স ওয়ান দেব তখন আমরা এই জেড ইকুইভ্যালেন্টের মানটা পেয়ে যাব ডিসি সার্কিটের ক্ষেত্রে যেটা করেছিলাম এখানেও ঠিক একই রকম করে আমরা জেডের মানটা বের করে নেব তাহলে কিন্তু আমাদের যে চাওয়াগুলো ছিল তার ভিতরে একটা চাওয়া পূরণ হবে তো আমরা আসুন এইভাবে সমস্যাটা সমাধান করি জেড ওয়ানের মানটা ছিল জেড ওয়ান ইকুয়াল জেড টু ইকুয়াল জেড ওয়ান ইকুয়াল ছিল হলো জেড টু সমান ছিল হলো তাহলে জেড ইকুইভ্যালেন্ট আমরা এইভাবে করবো জেড ইকুইভ্যালেন্ট সমান জেড ওয়ান ইনভার্স ওয়ান প্লাস জেড টু ইনভার্স ওয়ান সম্পূর্ণটার উপরে ইউনিভার্স ওয়ান এটাকে আমরা এইভাবে লিখব ক্যালকুলেটারে বড় করে লিখব আমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের ক্যালকুলেটারটা যেন কমপ্লেক্স মোডে থাকে কমপ্লেক্স মোডে আনার জন্য যে কাজটা করতে হবে আমি সেটা আরেকবার করিয়ে দেখিয়ে দিই কমপ্লেক্স মোডে আমরা যেভাবে যাব আমরা সর্বপ্রথম মোটে যাব মোট থেকে এই যে টু প্রেস করলেই আমাদের কমপ্লেক্স মোডে চলে আসবে এবং কমপ্লেক্স মোডে যখন আসবে তখন এখানে কমপ্লেক্সটা লেখা থাকবে এই কমপ্লেক্স মোডে যাওয়ার পরে তারপরে আমাদের এটা লিখতে হবে তাহলে আমাদের সর্বপ্রথম যেটা করবো সেটা ব্র্যাকেট ওপেন করলাম আরেকটা ব্র্যাকেট দিলাম এরপর আমরা জেড ওয়ানের মানটা লিখবো জেড ওয়ানের মান হলো ফিফটি প্লাস একশো আই ব্র্যাকেট ক্লোজ ইনভার্স ওয়ান প্লাস আবার ব্র্যাকেট স্টার্ট ফর্টি ফর্টি মাইনাস থার্টি এইট না থার্টি ওয়ান থার্টি ওয়ান পয়েন্ট এইট থ্রি ব্র্যাকেট ক্লোজ ইনভার্স আবার ব্র্যাকেট ক্লোজ ইনভার্স এখন আমরা এই যে এই সমীকরণটাকে সম্পূর্ণ ক্যালকুলেটারে বসাতে সক্ষম হলাম এটা যদি আমরা খাতায় হিসাব করে করতে যাই অনেক সময়ের ব্যাপার অনেক সময়ের ব্যাপার সেজন্য আমরা যদি ক্যালকুলেটারের প্রকৃত ব্যবহারটা যদি করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের অনেক সময় সাশ্রয় হয়ে যাবে যেরকম এই যে সময় সমান দিলাম একটা সময় সমান দিলে আমাদের এই যে উত্তরটা চলে আসলো আচ্ছা আমরা এখানে একটা ভুল করেছি সেটা হলো যে এখানে আই দিই নাই আই না দেওয়ার কারণে আমাদের উত্তর এলো মিলে আসলো ইকুয়াল দিলে আমাদের এবার প্রপার উত্তরটা এসেছে ফর্টি নাইন পয়েন্ট ফাইভ থ্রি মাইনাস টেন ফর্টি এটাই তো আসলো মাইনাস টেন পয়েন্ট এইট এইট ওয়ান লেখা যায় এইট ওয়ান লেখা যায় এখন এটাকে যদি আমরা পোলারে নিয়ে যাই পোলারে যদি নিয়ে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে এই যে সম্পূর্ণ এটা আমাকে অ্যান্সার লিখব লেখার পরে শিপ চেপে কমপ্লেক্সে আসবো আসার পরে যে পোলারে যাব ইকুয়াল দিলে আমাদের পোলার ওয়ানটা চলে আসলো পোলার ওয়ানটা কত পোলার ওয়ান হলো ফিফটি পয়েন্ট সিক্স নাইন ফিফটি পয়েন্ট সিক্স নাইন অ্যাঙ্গেলটা হলো নেগেটিভ টুয়েলভ এটা হলো আমাদের অ্যাঙ্গেল এটিগুলো হলো আমাদের ইউনিট তো এখন এখান থেকে যদি আমরা 
एडमिनेंस टैबल करते हैं हमारे ये टोटल जो समतुल्य इम्पीरियंस टैबल करते बोले चलो इम्पीरियंस जेट इटर मान किंतु हम हमारे बेर हुए ऐसे एक नंबर जो वाई एर मान टैबल करो हम रा आगे जाने चलें वाई शोमन वाले वन बाई जेट तो हले इटर की की भावले क्या जाए वाई शोमन वन बाई जेट लेम्बर भावले की बो इटर वाला हमारे जेट एर मान हम रा तो जानी तो हले इटर वाला हमारे आंसर ये जेट हमारे जेट एर मान हले हम रा इबाबले की बो वन बाई आंसर इक्वल दिला हमारे एडमिटेंस एर मान टेस्ट है तो एडमिटेंस एर मान टा हम रा की भावले की बो इटा डायरेक्ट � 0.02 प्लस 4.21 प्लस 4.21 इनटू टेन वर्स थ्री इधर हलो जे इधर हलो हमारे ये आर इधर के जो तो हमने पूरा रेकॉन्वर्ट कर लिखते हैं शेक्षित्री आंसर कॉम्प्लेक्स ही है पूरा रिकॉन्वर्ट कर लिखलम जीरो पॉइंट जीरो टू और एंगल हलो बारह दशम तीन एक जीरो पॉइंट जीरो टू और एंगल बारह दशम तीन एक इट हलो एडमिटेंसर यूनिट एडमिटेंसर यूनिट आम्रा बोलेस ना जे ओम टा ठीक उल्टा दिला जरूर कुम है ऐ टा ऐ रुकुम ऐ रुकुम आर ये उच्चारण हुलो ये ओम टाके उल्टा है पुल्ले जरूर कम है मोह शेरू कम है उच्चारण टो जरूर कम मोह ओम के उल्टा है लिखले जमान हो बे जरूर कम चेहरा एवं ओम के उल्टा है पुल्ले जरूर कम उच्चारण हो बे उच्चारण टो शेरू कम मोह तो आम्र एक अंदर के ताले देखलाम जो आमदर एडमिनिस्ट्रा बिरहे अर्थात ए फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव थ्री एट हलो हमारे समतुल्य रेजिस्टेंस एरपे हमें जानते चे से रियक्टेंस रियक्टेंसर भैलू रियक्टेंस हलो ये यहाँ हलो हमारे समतुल्य रियक्टेंस ये क्योंकि रियक्टेंसर भैलू ना ये रियक्टेंसर अवस्था हमारे एटुकू शुरू हलो भैलू टेन पॉइंट सामथिंग टेन पॉइंट एट वन ये हलो रियक्टेंस तेल ये गलो ये गलो एरपर हलो कारेंट समान जानी हलो आई समान भि भाग जेड लेटा हलो जेडर मान भि भि के जो हमें जेड दिए भाग करब तक कारेंटर मान पे जाब तीन कर कारेंट हलो आई इक्ल भि भाग जेड आई समान भि भाग जेड भि हलो दुशो बीस फोल्ट और जेड हलो अच्छा जेड एट अपना लिखे नहीं हमें क्योंकुलेटर सरसिटी करते तो जेडर मान हमें क्यों छो एट ये हमारे हलो जेडर मान एट हलो जेडर मान तेल एनसार इक्ुअल दी देखी हाँ जेटर मान आस लिखब जो दुशो बीस दुशो बीस भाग एनसार दी हमारे कारेंटर मान चले आसल और इंटरव्य इतने चाहिए ये पोलार फर्मे चाहिए पोलार फर्मे जेहतु चाहिए इंटर पोलार फर्मे चले आसल फोर पॉइंट थ्री फोर लिखब हमें कारेंट हलो फोर पॉइंट थ्री फोर फोर पॉइंट थ्री फोर और एंगल हलो टुएल्व पॉइंट थ्री वन टुएल्व पॉइंट थ्री वन ये हलो एंगल एटार यूनिट है एमपियर एवं सर्वशेष पी बेर थकल पी पी समान हलो जदि कखे थे जो सार्किटर व्ययित पावर व्ययित पावर बोलते एक्टिव पावर बुझ और रिएक्टिव और अपारेंट पावर जो कौन बेर करते बोले से क्षेत्र में स्पष्ट कर रिएक्टिव पावर अथवा अपारेंट पावर ये पावरगुलर आसल ओई रकम अन्न को नाम नहीं शुद्ध ये एक्टिव पावर ये ही समतुल्य पावर अथवा मोट व्ययित पावर ये इत्यादि इत्यादि नाना रकम नाम डेके थे तो यार सूत्र हमें जानी पिक समान भि आई 
कस फाइव फाइव को फाइव हलो इम्पिटेंस जो बेर कर बेर कर फाइर मान तेल लिखी भि भि मान हलो दुश बीस आईर माना शुद्ध लिखब ये हलो फोर पॉइंट फोर पॉइंट थ्री फोर एर पर आसो कस और वही माना एक दरकार एखे अंगेलर मान हलो माइनस टुएल्व पॉइंट थ्री वन हमारे माना नेब ते कस माइनस टुएल्व पॉइंट थ्री वन एखे एक विषय जाना दरकार जे कस माइनस थीटा समान हलो कस थीटा सूतरा माइनस आसल को भैलू नहीं माइनस दें और प्लस दें मान एक ही आसें तो हमें क्योंकुलेशन करी क्योंकुलेशन भोल्टेजर मान हलो दुशो बीस गुण हलो फोर पॉइंट थ्री फोर थ्री फोर गुण हलो कस माइनस टुएल्व पॉइंट थ्री वन इक्ल उत्तर आसल हल नश बत्रीस पॉइंट आठ चार सत आठ पास लिखी नश बत्रीस पॉइंट आठ पास नश बत्रीस पॉइंट आठ पास इटा हलो जीतु एक्टिव पावर यूनिट हलो व्ट तेल ये हलो फाइनल अन्सार एवं सबग बेर फिलते सक्षम हल इलोर आर एल सी पैराल सार्किटर एकदम बेसिक और प्रथम जो मैथ से आशा करी अपनारा समस्याटा जे भाव समाधान कर लम बुझते पे भविष्य यह धरण समस्या जो अपने सामने आसे से क्षेत्र में समाधान करते पर जदि को समस्या है हाँ कमेंट कर और को फेसबुके मेसेज करते जो सार्किटे को प्रब्लेम थे थे तेल से सार्किट सार्किटे छवि सह फेसबुके कमेंट करते मेसेज करते कमेंट करते चेषा करब अपन समस्यागुल्लो समाधान कर देर जो तो आजकल मत ही पर्यत भलो थकबें ये आशा रेखे विदाय निल्ला हाफिज़